ledwie wschodzi słońce, a my już jesteśmy w drodze, podążając w kierunku Parku Narodowego Yellowstone. Jedziemy wzdłuż sztucznego zbiornika powstałego na rzece Szoszonów po wzniesieniu tamy Buffalo Bill o wysokości 110 metrów. Park znajduje się na terenie stanów Wyoming, Montana i Idaho. Ma powierzchnię liczącą prawie 9000 km2. Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie, utworzonym w 1872 roku. Na jego terenie znajdują się gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i wodospady. Fragment spalonego lasu. Na terenie parku dochodzi do pożarów, nierzadko celowo wywołanych i kontrolowanych. Działanie wysokiej temperatury jest bowiem czynnikiem niezbędnym do otwarcia szyszek sosny wydmowej, która jest jednym z głównych gatunków w parku. Jezioro Yellowstone jest największym jeziorem w parku. Ma powierzchnię 350 km2, leży na wysokości 2376 m nad poziomem morza i po jeziorze Titicaca jest drugim najwyżej położonym słodkowodnym jeziorem na Ziemi. Jego długość wynosi 42 km, a szerokość 24 km. W chłodzie poranka intensywnie parują gorące źródła na zboczu schodzącym do jeziora. Yellowstone jest jedynym miejscem w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych, w którym przetrwały dzikie bizony. W 1902 roku było ich już tylko 50 sztuk. Obecnie ich populacja liczy około 4000 osobników. Stado bizonów upatrzyło sobie pastwisko w okolicy gorących źródeł. Przez park przepływa rzeka Yellowstone, która jest prawym dopływem Missouri. Dojechaliśmy do tego miejsca parku, gdzie można obejrzeć erupcję gejzeru Old Faithful, czyli w dosłownym tłumaczeniu Stary Wierny. Leży on na wysokości 2245 metrów nad poziomem morza. Jest bardzo popularny, ponieważ wybucha regularnie i najczęściej z wszystkich gejzerów. Odbywa się to przeciętnie 17 razy w ciągu doby. Erupcje trwają zazwyczaj od 1,5 do 5 minut. Po erupcji trwającej krócej niż 2,5 minuty następuje 65-minutowa przerwa, a po erupcji dłuższej niż 2,5 minuty przeciętna przerwa wynosi 92 minuty. W czasie erupcji gejzer wyrzuca od 14 do 32 tysięcy litrów wrzącej wody. Wybuchająca woda tworzy kolumnę o wysokości od 32 do 56 metrów.
obejrzeniu erupcji Old Faithful idziemy na górne pole gejzerów rozciągające się wzdłuż rzeki Fire Hall. Jest to obszar o jednej z największych na świecie koncentracji gejzerów i gorących źródeł. Występujące w parku Yellowstone zjawiska geotermalne są związane z faktem, że teren parku leży na ogromnej komorze magmowej o długości 72 km i szerokości 30 km. W przeszłości dochodziło w tym miejscu trzykrotnie do eksplozji superwulkanu, ostatni raz 640 tysięcy lat temu. Widok na Old Faithful. Geyser Anemone Geyser Bihaid, czyli Ul Geyser Pyropus Wysoki komin uformowany przez Geyser Lwa Złoty gejzer. Gorące źródło Dublet Pool o głębokości 2,5 metra i temperaturze 90 stopni. Źródło Hart, czyli serce. Sezonowy hotel Old Faithful Inn. Z górnego pola gejzerów przejeżdżamy wzdłuż rzeki Firehall do średniego pola gejzerów. Wody spływające z gejzera Excelsior do rzeki Firehall. Krater gejzera Excelsior. W ciągu minuty wypływa z niego 15 do 17 tysięcy litrów niemal wrzącej wody. Grand Prismatic Spring to największe gorące źródła w parku i w Stanach Zjednoczonych. Tworzą jezioro o szerokości od 90 do 120 metrów i głębokości 37 metrów. Jest tu turkusowy basen z wodą o temperaturze od 61 do 71 stopni oraz opalowy basen o temperaturze 56 stopni.
naszej wędrówce po parku znów natrafiamy na niewielkie stado bizonów. Zatrzymujemy się przy kaskadach na rzece Gibbon, która przepływa przez centrum parku Yellowstone. Mają one 26 metrów wysokości. Dotarliśmy do rzeki Yellowstone i do jej wodospadu Upper Falls, czyli górnego. Ma on 33 metry wysokości. A to znacznie wyższy dolny wodospad. Ma 94 metry wysokości, czyli jest prawie dwa razy wyższy niż wodospad Niagara. Oba wodospady, górny i dolny, znajdują się w samym centrum parku Yellowstone. Od wodospadu dolnego zaczyna się wielki kanion rzeki Yellowstone. Jego długość wynosi około 38 km, a głębokość od 250 do ponad 300 m. To właśnie od tych żółtych skał tworzących zbocza kanionu wziął nazwę Park i rzeka Yellowstone. Na koniec naszego pobytu w Yellowstone odwiedzamy termalny obszar wulkanów błotnych. Błotny kociołek, dość duży basen błota i wody ogrzewany parą wydostającą się z podłoża. To jeziorko błota zostało nazwane kociołkiem czarnego smoka. Błotny wulkan z kraterem wypełnionym bulgoczącym błotem. Źródło Pysk Smoka Opuściliśmy teren parku Yellowstone i zatrzymaliśmy się nad jeziorem Jackson w Parku Narodowym Grand Teton. Jezioro leży u stóp masywu górskiego Teton, którego najwyższym szczytem jest Grand Teton o wysokości 4197 metrów nad poziom morza.